Merhaba arkadaşlar, günaydın. Özellikle e-bebek halkanızıyla ilgili, e-bebek talep toplamasıyla ilgili bana çok soru geliyor yorumlarda. İşte kaç lot talep edelim, kaç kişi katılır? Bu katılıma göre halk arzdan sonra elimizde tuttuğumuz lotları üstüne ekleme yaparak uzun vade mi saklayalım diye çok soru geliyor. Arkadaşlar bunlar size kalmış. Yani bizim yayınladığımız videolarda biz kendi düşüncelerimi söylüyoruz. Yahu ben çok bebek bezi parası vermişim, uzun vade tutarım diyorum. Eki kimisi yazmış demiş ki işte çok borcu var şöyle olmuş böyle olmuş e olabilir ona bakarsanız bir sürü yeni mağaza açma düşüncesi var bu şirketin temettü kafası paylaşmış halka arz duyurusundan ebebek halka arzında başvurular 29 31 ve 1 Eylül tarihinde toplanacak demiş şu bilgi seninle bizle paylaşmış arkadaşlar yani biz bunları size daha önce paylaştık ama temettü kafasının şu Paylaşımını daha önce yapmamıştık. EBEP K işlem kodu 46 lira 50 kuruş. Bireysele eşit. 29-31 Ağustos 1 Eylül katılım endeksine uygun. T1 T2 kullanılamaz. Katılım endeksini de çok zor olmuş. İşte bu katılım endeksi nedir? Niye söylüyorsunuz diye. Arkadaşlar geçmiş videolarımıza ya da geçmiş yorumlarımıza bakarsanız. Önceki hafta ne kadar çok tartışma yarattığını görebilirsiniz. Katılım endeksi demek aslında hani bir faiz hassasiyeti olan, dini hassasiyetleri olan yatırımcıların bu şirketin bir herhangi bir faiz geliri olmadığını, herhangi bir faizle borç almadığını gösteren bir belgeyi doldurmalarından ibaret aslında. Yani tamam katılım endeksine uygun olması yatırımcı sayısını, talep sayısını arttıracaktır. Ama öyle ahım şahım bir fark yaratan, Yaratacağını da düşünmüyorum. Bireysene 19 milyon 200 bin lot dağıtım olacak. 1 milyon 800 bin kişi katılırsa 11 lot. 2 milyon kişi katılırsa 10 lot. 2 milyon 200 bin kişi katılırsa 9 lot. 2 milyon 400 bin kişi katılırsa 8 lot. Ben en azından 2 milyon kişi katılır diye düşünüyorum. Bir enerji hissesi olmadığından dolayı 465 TL yeterli olacaktır. 500 TL yeterlidir. Haydi haydi yetmesini istiyorsanız 1000 TL atın arkadaşlar. Yani nasıl olsa 1-2 gün sonra bu paralar iade olacak bize. Şimdi geldiğimiz noktada e-bebeğin gidişatı hakkında, e-bebeğin uzun vade tutulması hakkında, işte e-bebekten iyi bir para kazanmak hakkında düşüncelerimi daha önceki videolarda paylaşmıştım. Ama yarın öbür gün işleme başlar e-bebek hakkında. İşte şöyle bir kapa haberi gelir, böyle işte yatırımlar olacak, olmayacak. İşte patron şöyle sattı, patron şunu yaptı, bunu. o zaman tabii ki fikrimiz değişebilir arkadaşlar. Nasıl olsa, nasıl daha geçen günlerde ofis yem hakkında fikirlerimiz değiştiyse, ofis yemi tutmak yerinde yerine enerji hisselerinin popülerliğinin devam edeceğini düşünüp, enerji hisselerini tutmaya karar verdiysek, belki yarın öbür gün ebebek hakkında da değişik fikirlerimiz olabilir. Bir de, Bugünlerde yine televizyonda, yani çok televizyon izlemem ama denk geldi yine. Bebek hakkında bir markanın reklamlarının arttığını gördüm. Fulo muydu? Fulo bebek miydi? Yani öyle bir şeydi diye tahmin ediyorum. Arkadaşlar yeni halkarız, halkarızlar gelebilir. Bakın. Gözümüz açık olsun. Yeni halkarızları takip ederiz biz buradan yine ama. Yani... Şirketler de anlaşılan o ki yükselen faizlerle beraber halk arz olarak gelir yaratmaya çalışıyor. Daha doğrusu gelir değil de yani bir nakit yaratmaya çalışıyor yeni yatırımlar için. Güzel devam etsinler. Biz buradayız. Katılırız yani. Tekrar görüşürüz arkadaşlar.